Ini Kuliah
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയണത് എത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കൃത്യമായ അളവ് വേണം എല്ലാത്തിനും ഒരേ അളവിൽ വേണം എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും രണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ മുൾട്ടാനി മിൽട്ടി അതിന് ശേഷം കാപ്പിപ്പൊടി പിന്നെ കടലമാവ് പിന്നെ അരിപ്പൊടി ഈ അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ പൗഡറും പൗഡറും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വായു കിടക്കാത്ത വെള്ളമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഡപ്പയുടെ അകത്ത് നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എത്ര ഒരു സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ മുഖം കഴുകുന്ന ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ പയറുപൊടിയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ മുഖം കഴുകുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇതും വെച്ചിട്ട് മുഖം കഴുകുക സ്ക്രബ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഡെയിലി സ്ക്രബ് ചെയ്യണം നല്ലതല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മുഖം കഴുകുന്ന പോലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി മുഖത്തുള്ള അഴുക്കുകളും അതുപോലെ എണ്ണമയം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫേസിലെ കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നല്ല നിറം വെക്കാനും അതുപോലെ കറുത്ത പാടുകളെല്ലാം പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിഞ്ചീരകമാണ് ഇത് എല്ലാ രോഗത്തിനുമുള്ള ഒരു ഔഷധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കരിഞ്ചീരകം ഇത് നമുക്ക് പൊടിയാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പൊടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയായിട്ട് കിട്ടില്ല ഒരു തരിതരി പോലെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ആ തരി നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക തുണിയിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ടോ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പൊടിയില്ലേ നല്ലോണം ഊതിയ പറക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ പൊടിയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇതാ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണ കാച്ചാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം കരിഞ്ചീരത്തിൻ്റെ എണ്ണ നമ്മുടെ മുടി വളരാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പൊടി എടുത്തപ്പോൾ ബാക്കി വന്നത് നശിപ്പിച്ച് കളയൊന്നുമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എടുത്തേക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേനാണ് തേൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് തേൻ പകരം പാൽ ഉപയോഗിക്കാം പാടെ നീക്കിയ പാലുണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് തേൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കറുത്ത പാടുകളും അതുപോലെ പുള്ളിക്കൂത്തും കരിമാങ്കലും ഇതൊക്കെയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതെല്ലാം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും മോക്കൂരിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഫേസിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അലർജി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മുഖത്ത് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഖത്ത് മുഴുവനും ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുഖത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി കളയാം ഇത് വളരെയധികം നല്ല അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കരിഞ്ചീരകം നമ്മൾ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തേച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ എണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് കരിഞ്ചീരത്തിൻ്റെ എണ്ണ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ നിറത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന കരിമാങ്കല്യത്തിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കരിഞ്ചീരകം ഈ കരിമാങ്കല്യം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടണമായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ ഈ ഡൈ ഒക്കെ ഹെയർ ഡൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കവളിൻ